കേരളത്തിന് ഇന്നും ആശ്വാസദിനം ആർക്കും ഇന്നും കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല ഏഴു പേർ രോഗമുക്തി നേടി കോട്ടയത്ത് ആറുപേർക്കും പത്തനാതിട്ടയിൽ ഒരാൾക്കുമാണ് അസുഖം ഭേദമായത് നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മുപ്പത് പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് എട്ട് ജില്ലകൾ കോവിഡ് മുക്തമായി കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം തൃശൂർ എറണാകുളം കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളാണ് കോവിഡ് മുക്തമായത് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ട് പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ ഇല്ലാത്തതും സംസ്ഥാനത്തിന് ആശ്വാസമാണ് ലോക്ഡൌൺ കാരണം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയ കേരളീയർ നാളെ മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് എത്തും അതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയം ഏർപ്പെടുത്തിയ വിമാനങ്ങളിലും പ്രതിരോധ വകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയ കപ്പലുകളിലും ആണ് ഇവർ വരുന്നത് നാളെ രണ്ട് വിമാനങ്ങളാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അബുദാബിയിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്കും ദുബായിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട്ടേക്കുമാണ് വിമാനങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് കോവിഡ് പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ കാരണം മുൻനിർത്തി സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ അതിന്റെ മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല മടങ്ങി വരുന്ന ഓരോ മലയാളിയുടെയും കാര്യത്തിൽ കരുതലൂടെ ഇടപെടും മടങ്ങി വരുന്നവർ താമസ സ്ഥലം മുതൽ യാത്രാവേളയിൽ ഉടനീളം ജാഗ്രത പാലിക്കണം വിമാനത്താവളം മുതൽ ആ ജാഗ്രത ഉണ്ടാകണം അവർക്ക് വേണ്ട സൌകര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സജ്ജമാണ് മടങ്ങിയെത്തുന്ന പ്രവാസികൾ ഏഴ് ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയണം എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു മെയ് ഇരുപത്തിയൊന്നിനും ഇരുപത്തിയൊൻപതിനും ഇടയിലാണ് പരീക്ഷ നടക്കുക ഇതുവരെ നടന്ന പരീക്ഷകളുടെ മൂല്യനിർണയം മെയ് പതിമൂന്നിന് തുടങ്ങും സംസ്ഥാനത്തെ കള്ള് ഷാപ്പുകൾ അടുത്ത ബുധനാഴ്ച മുതൽ തുറക്കും ഇതിനുള്ള അനുമതി സർക്കാർ നൽകി മെയ് പതിമൂന്ന് മുതൽ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാനാണ് കള്ള് ഷാപ്പുകൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് കള്ള് ചെത്താൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അനുവാദം നൽകിയിരുന്നു 